너 프랜차이즈 카페 중에서 어디 브랜드를 가장 좋아해? 글쎄 나는 스타벅스가 괜찮은 것 같아 르세라핌 허윤진이 스타벅스 음료를 마셨다가 댓글 테러를 당했대 뭐? 누가 그래? 누가 그런 게시물을 올렸는지 퍼스트 업로더의 허윤진 악성 댓글 테러라고 검색해보았습니다. 최초로 올라온 게시글은 2024년 03월 11일 10시 26분 인벤의 풀소유님이 현재 스벅 커피 마셨다고 공격당하는 허윤진이라는 제목으로 작성한 글이었는데요. 풀소유님은 다양한 주제의 게시글을 하루에 수십 건 업로드하는 것으로 확인되었습니다. 작성자는 르세라핀 멤버 허윤진의 인스타그램을 캡처한 사진을 첨부하며 스벅 커피 마셨다고 팔레스타인 팬들에게 공격당한 이라고 덧붙였는데요. 사진을 살펴보면 제발 윤진이 너 자신을 교육해줘. 진심을 다해 당신을 사랑하지만 제발 불매운동하고 교육해 주세요라는 댓글이 달린 것을 확인할 수 있었습니다. 또한 3월 11일 인스티지에는 르세라핌 허윤진 인스타그램 위버스 테러 중인 이슬람들이라는 제목의 게시글이 업로드되었는데요. 작성자는 허윤진이 직접 SNS에 올린 사진이 아닌 아이유 콘서트에서 스타벅스 음료를 마시는 사진이 찍혀서 댓글 테러를 당하는 중이라고 주장했습니다. 해당 논란은 각종 기사를 통해 공론화되었는데요. 3월 12일 업로드된 세계일보에 따르면 지난해 10월 스타벅스 노조가 SNS에 팔레스타인 지지 의사를 담은 글을 게재했고 스타벅스가 상표권 침해 혐의로 노조를 고소했다고 전해졌습니다. 이후 스타벅스는 친이스라엘 기업이라는 낙인이 찍혔고 아랍권을 중심으로 대규모 불매 운동이 전개되었다고 하는데요. 이에 대해 스타벅스 최고 경영자는 스타벅스가 추구하는 가치와 다른 잘못된 정보라는 입장을 밝혔지만 분노는 사그라들지 않았습니다. k p o 아이돌이 스타벅스 음료를 마시고 악성 댓글 테러를 당한 사건은 이번이 처음이 아니라고 하는데요. 1월 10일 TV 리포트는 스타벅스와 관련하여 해외 팬들로부터 몰매를 맞는 아이돌이 늘고 있음을 보도했습니다. n i f 멤버 제이크 는 위버스 라이브에서 스타벅스 커피를 마셨다가 똑같은 일을 당했다고 하는데요. 해외 팬들은 스타벅스 음료를 마시면 이스라엘의 대량 학살에 동참하는 것과 다름없다 등의 댓글을 작성하며 제이크가 음료를 유리컵에 옮겨 담았음에도 불구하고 논란은 쉽게 가라앉지 않았는데요. 결국 제이크는 이에 대해 사과 댓글을 남겼습니다. 가수 전소미 역시 틱톡 계정에 스타벅스 텀블러를 사용하는 영상을 업로드한 이후 수많은 악플에 시달렸다고 하는데요. 이를 본 해외 케이팝 팬들은 스타벅스로부터 홍보 대가를 받았을 것이라는 추측을 남기며 비난 했습니다. 이와 더불어 블랙핑크 지수와 제니, 레드벨벳 슬기, 에스파 윈터, 세븐틴 호시 등 수많은 아이돌 또한 비난의 대상이 되었다고 밝혀졌습니다. 이에 한국 팬들은 해외 케이팝 팬들의 무차별한 사이버 불링 행태를 지적하고 있는데요. 한국 스타벅스의 경우 신세계 그룹에서 지분을 100% 매입했기 때문에 국내 브랜드와 다름없으며 이스라엘 지지와는 전혀 관계없다. 서구 업체에 대한 무분별한 마녀사냥일 뿐이다 라고 주장하고 있습니다. 여러분들은 어떻게 생각하시나요? 똑같은 내용인데 이 게시물보다 빠른 게시물을 보신 분이 있다면 댓글에 출처를 남겨주세요.